குட் மார்னிங் நைன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி யூனிட் த்ரீயில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற டாபிக் ப்ரெஷர் இன் ஃப்ளூட்ஸ் அதாவது பாய்மங்களில் அழுத்தம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே சொன்னோம் ஃப்ளூட்ஸுங்கிறது எது எது எதெல்லாம் வந்து தானாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாயுமோ அதைத்தான் ஃப்ளூட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி பார்க்கும்போது எதெல்லாம் தானாக பாயும் லிக்யூட்ஸும் கேஸும் தான் ஃப்ளூட்ஸ் இப்போ இதுக்குள்ளே எப்படி ப்ரெஷர் இருக்குது எப்படி அழுத்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க ஆல் த ஃப்ளோயிங் சப்ஸ்டன்ஸ் போத் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் ஆர் கால்டு ஃப்ளூட்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஷின் எத எதெல்லாம் வந்து பாயக்கூடிய பொருளோ அந்த பாயக்கூடிய பொருளில் லிக்விடும் கேஸும் தான் ஃப்ளூட்ஸு லைக் சாலிட்ஸ் ஃப்ளூட்ஸ் ஆல்சோ ஹாவ் வெயிட் அண்ட் தேர் ஃபோர் எக்ஸட் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி எப்படி திரவங்களுக்கு சாரி திடப்பொருளுக்கு எப்படி எடை இருக்கோ எடை இருக்கிறதுனால அது அழுத்தத்தை எல்லா பக்கமும் கொடுக்குதோ அதே மாதிரி தான் வாயு பொருளாக இருந்தாலும் சரி திரவ பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட எடை இருக்குது அதனால் அதுவும் அழுத்தத்தை கொடுக்கும் வென் ஃபில்ட் இன் ஏ கண்டெய்னர் த ப்ரெஷர் ஆஃப் த ஃப்ளூட் இஸ் எக்ஸட்டட் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூட் சின்ஸ் த மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃப்ளூட் ஆர் இன் கான்ஸ்டன்ட் ரேப்பிட் மோஷன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் லைக்லி டு மூவ் ஈக்குவலி இன் எனி டைரக்ஷன் தேர் ஃபோர் த ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை த ஃப்ளூட்ஸ் ஆக்ஸ் ஆன் என் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் இட் இஸ் ஓன் இன் ஃபிகர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ப்ரெஷர் இன் ஃப்ளூட்ஸ் இஸ் கால்குலேட்டட் ஆஸ் ஓன் இன் ஆஸ் ஓன் பிலோ இப்போ பாருங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ளூட்ஸ் அது லிக்விடாக இருந்தாலும் சரி கேஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சாலிடை கம்பேர் பண்ணும்போது மாலிகூல்ஸ் கிடையில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாலிகூல்ஸ் எப்படி ஒரு நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரேப்பிட் அப்படின்னா வேகமாக நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்னா ஒரே மாறாத வேகத்தில் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி நகர்றதுனால ஒரு திசையிலேருந்து இன்னொரு திசைக்கு நகர்றதுனால ஃப்ளூட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அது எந்த கண்டெய்னரில் இருக்கோ அந்த கண்டெய்னரோட எல்லா பக்கமே அழுத்தத்தை கொடுக்கும் அதை தான் நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஃப்ளூடு ப்ரெஷர் அதாவது பாய்மங்களோட அழுத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் ஏற்கனவே ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே ஃபார்முலா தான் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொன்னோம் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அதே ஃபார்முலா தான் பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஃப்ளூட் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை த ஃப்ளூடு அதாவது பாய்மங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மொத்த விசை பை ஏரியா ஓவர் விச் த ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸட்டட் அதாவது அந்த பாய்மங்கள் திரவமாக இருந்தாலும் சரி வாய்க்கல் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு இடத்த அடைச்சிக்குது எவ்வளவு இடத்துல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோங்கிறது தான் ஃப்ளூடு ஃப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எஃப்ஐ ஏ எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸு ஏங்கிறது ஏரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது லிக்விடு அடுத்து இருக்கிறது கேஸு ஒரு கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா உள்ளக்கு இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி நகர்றதுனால தான் அந்த மாலிகூல்ஸோட மூமெண்ட்டால் தான் அதுக்கு ப்ரெஷரே வருது கவனிங்க வி ஷல் ஃபஸ்ட் லேர்ன் அபவுட் த ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை லிக்விட்ஸ் அண்ட் தென் லேர்ன் அபவுட் த ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை கேஸஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லிக்விடில் எப்படி ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேஸில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் டியூ டு லிக்விட்ஸ் நீர்மங்கள் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம் அல்லது நீர்மங்களால் உருவாகும் அழுத்தம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் டியூ டு த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ லிக்விட் ஆன் ஏ பாடி சப்மர்ஸ்ட் இன் இட் அண்ட் ஆன் த வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் இஸ் ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் இன் ஃபிகர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வி கேன் சி த ப்ரெஷர் ஆக்டிங் ஆன் ஆல் சைட்ஸ் ஆஃப் த வெசல் அதாவது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் ஒரு மூணு இருக்குது ஏபிசின்னு மூணு ஃபிகர் இருக்குது ஒவ்வொன்றுலையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சொன்னோம் ஃப்ளூட்ஸில் இப்போ லிக்விடு பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் லிக்விடு வந்து எந்த கண்டெய்னரில் இருக்கோ அந்த கண்டெய்னர் ஃபுல்லாக அழுத்தத்தை கொடுக்குன்னு சொன்னோம் இப்போ ஒரு லிக்விடுக்குள்ளே ஒரு பொருளை மூழ்க செய்கிறோம் இம்மோஸ்னால் மூழ்க செய்கிறது இம்மோஸ் இப்போ பாருங்க பார்க்கலாம் ஒரு பொருளை வந்து ஒரு திரவத்தில் மூழ்க வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் மேலேயும் அழுத்தம் செயல்படும் அதே மாதிரி அந்த வெசலோட எல்லா சைட்லேயும் ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் பிக்சர் பார்க்குறோம் அடுத்தது பாருங்கள் வென் என் ஏர் ஃபில்டு பலூன் இஸ் இம்மோ
என்னாகும் டக்குன்னு மேலே வந்து அது ஃப்ளோட் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா திரவங்கள்லாம் அடிப்பகுதியில் அழுத்தம் இருக்கிற மாதிரி மேலே அப்போ டைரக்ஷனில் அதாவது மேல் நோக்கிய திசையிலையும் ஒரு அழுத்தம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது சொல்லுது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சிமிலர்லி லிக்விட் ப்ரெஷர் ஆக்ஸ் இன் லேட்டல் சைடு ஆல்சோ வென் ஏ பாட்டல் ஹேவிங் வாட்டர் இஸ் பியர்ஸ் அந்த சைட்ஸ் வி கன் சி வாட்டர் கம்மிங் அவுட் வித் எ ஸ்பீட் ஆஸ் இன் ஃபிகர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சி திஸ் இஸ் பிகாஸ் லிக்விட் எக்ஸர்ட் லேட்டல் ப்ரெஷர் அந்த வால்ஸ் த கண்டெய்னர் அதே மாதிரி பக்கவாட்டிலையும் அழுத்தத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடுலேயுமே சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இப்போ வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந் வாட்டர் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் எல்லா சைட்ஸ் இருக்கிற ஹோல்ஸ் வழியாகவும் என்ன ஆகும் வாட்ரு வெளியில் போயிட்டே இருக்கும் இந்த வாட்ரு வெளியில் போகிறதுக்கு என்ன காரணம் பக்கவாட்டில் அந்த திரவம் ஏற்படுத்துகிற அழுத்தம் தான் காரணம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஆக்டிவிட்டி டூ டேக் ஏ ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் பிளாஸ்டிக் பைப் அதாவது ஒரு ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் பைப்பை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற பொருள் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறது தான் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஆல்சோ டேக் ஏ பலூன் அண்ட் டை இட் டைட்லி ஓவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் த பிளாஸ்டிக் பைப் போர் சம் வாட்டர் இன் த பைப் ஃப்ரம் த டாப் வாட் ஹேப்பன்ஸ் த பலூன் டைட் அட் த பாட்டம் ஸ்ட்ரெச்சஸ் அண்ட் பல்க் சவுத் இட் சோஸ் தட் தட் த வாட்டர் ப்யூர்ட் இன் த பைப் எக்ஸர்ட் எ ப்ரெஷர் அண்ட் த பாட்டம் ஆஃப் இட்ஸ் கண்டெய்னர் இப்போ பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் பிளாஸ்டிக் பைப் எடுத்தாச்சு அதோட ஒன் எண்டில் நல்ல ஒரு பலூன் எடுத்து டைட்டாக கட்டிக்கிறோம் இப்போ அதை வந்து நல்லா செங்குத்தாக பிடிச்சிட்டு உள்ளே வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறோம் வாட்டர் ஃபில் பண்ண ஃபில் பண்ண என்ன ஆகும் வாட்டர் கொடுக்குற ப்ரெஷர்னால் கீழே இருக்கிற பலூன் டைட்டாக கட்டி இருக்கிற பலூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் பெருசாகும் இதுக்கு என்ன காரணம் திரவங்கள் பார்த்திங்கன்னா கீழ்ப்பகுதியில் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் தான் அந்த பலூனை வெறிய வைக்குதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் உங்கள் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைனிங் லிக்விட் ப்ரெஷர் இன் ஏ லிக்விட்ஸ் அதாவது திரவங்களில் திரவ அழுத்தத்தை நிர்ணயிக்கூடிய காரணிகள் எந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் லிக்விட் ப்ரெஷரை டிட்டர்மைன் பண்ணுது லிக்விட்ஸில் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை ஏ லிக்விட் அட் ஏ பாயிண்ட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை டெப்த் டெப்த்துங்கிறது ஆழம் அதை ஹைட்டுன்னு சொல்லலாம் அதனால தான் ஹெச் போட்டிருக்காங்க டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் திரவங்களோட அடர்த்தி பொதுவாக இது வரைக்கும் அடர்த்திக்கு டிங்கிற சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணோம் இந்த இதெல்லாம் புதுசாக ஒரு சிம்பிள் இருக்குது ரோ அதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் ரோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் அதாவது பொருளோட அந்த திரவத்தோட ஆழம் திரவத்தோட அடர்த்தி திரவத்தில் செயல்படக்கூடிய புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் இந்த மூணையும் பொறுத்து தான் திரவ அழுத்தம் இருக்கும் எதெல்லாம் பொறுத்தது டெப்த்து density of the liquid acceleration due to gravity next paarenga or activity 3 id already chinna class la inde padicha activity da take a large plastic can punch holes with a nail in a vertical line on the side of the can as on in the figure then fill the can with water the water may just dribble out from the top hole but with increased speed at the bottom holes as the depth causes த வாட்டர் டு ஸ்கொயர் அவுட் வித் மோர் ப்ரெஷர் லிசன் பண்ணுங்க ஃப்ரம் திஸ் ஆக்டிவிட்டி வி கேன் இன்ஃபர் தட் ப்ரெஷர் வேரிஸ் ஆஸ் டெப்த் இன்க்ரீசஸ் பட் இட் இஸ் சேம் அட் ஏ பர்டிகுலர் டெப்த் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் த டைரக்ஷன் இம்பார்ட்டன் ஒன்று அதாவது இப்போ ஆழம் அதிகரிக்க அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் அதாவது டெப்த் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஆக்டிவிட்டி தான் இது இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டல் எடுத்துக்கிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா சம ஹைட் இருக்கிற மாதிரி அதாவது சேம் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி அதாவது கீழேருந்து ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கோல் போட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது இன்னொரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மூணு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறோம் ஒரே சைடில் இப்போ வாட்டரை ஃபில் பண்ணுறோம் இந்த த்ரீ ஹோல்ஸ் வழியாக வெளிவரக்கூடிய வாட்டரோட லெவலை பார்க்குறோம் மேலே இருக்கு இல்லையா டாப் கோல் அதிலேருந்து வரக்கூடிய வாட்டரோட லெவல் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸோடு வந்து கீழே விழும் இதே வந்து பாட்டம் ஹோல் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அதிக ஃபோர்ஸோடு தண்ணி ரொம்ப தூரத்தில் போய் விழும் இதுக்கு என்ன காரணம் இப்போ நம்ம சைட்லாம் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போது கீழே வர வர ஆழம் அதிகமாகுது இல்லையா ஆழம் அதிகரித்தா அழுத்தமும் அதிகரிக்குங்கிறது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி சொல்லுது அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர்
ஒரு பர்டிகுலர் டெப்த்துக்கு போனதுக்கப்புறம் மீதி டாப்பிக்கை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ ஹோம்ஒர்க் என்னென்னு மார்க் பண்ணிக்கிங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இந்த வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் டிடர்மைனிங் த லிக்விட் ப்ரெஷர் என்னென்ன ஃபேக்டர் இந்த மூணு ஃபேக்டர் இதான் ஃபஸ்ட் கொஷின் அடுத்தது பாருங்கள் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளூட்ஸ்னால் என்ன ஃப்ளூடு ஃப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா இது செகண்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பார்க்கலாம் தேர்டு கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு கொஷின் பாருங்கள் ப்ரெஷர்னால் என்ன அடுத்தது ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா இந்த மூணு கொஷின் தான் ஹோம்ஒர்க்கு ஹோம்ஒர்க்காக படித்து சென்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்